Ich, ich verstehe schon, warum das Chaos auf dem Planeten ist. Dumm, 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 dumm. Rufus, Rufus. Äh, was denn? Du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Wie kommst du hierher? Ich verstehe es nicht. Da gibt's auch nichts zu verstehen. Die ganze Geschichte ist von vorne bis hinten erstunken und erlogen. Und da wir hier von Rufus sprechen, hauptsächlich erstunken. Kletes? Natürlich Kletes. Warum so überrascht? Ich bin nicht derjenige, der hier uneingeladen hereingeplatzt ist. Ich bin hier, um meinen Planeten zu retten. Gut gemacht, Dämlack. Bowl und ich waren uns einig. Es stimmt, dass ich dem Ältestenrat die Existenz der Deponianer verheimlichen wollte. Damit Deponia gesprengt werden kann. Aber Goal hat mich überzeugt, die Wahrheit zu sagen. Wir waren kurz davor, Deponia zu retten. Das Notboot sollte uns nach Elysium bringen. Nun ist es fast zerstört. Wir werden es nicht nach Elysium schaffen. Und der Ältestenrat wird niemals von den Deponianern erfahren. Bravo, Rufus. Das war hochbegabt. Hör nicht auf ihn, Goal. Der lügt wie gedruckt. Ich weiß nicht. Seine Version klingt irgendwie plausibel. Er hat dich schon einmal angelogen. Die Goal, die ich kenne... Hätte ihm das niemals durchgehen lassen. Du kennst eben nur einen Teil von Goal. Die idealistische, naive Goal. Ich kenne vor allem die kämpferische Goal, die für ihre Überzeugung einsteht. Es gibt aber noch einen dritten Teil. Und dieser Teil ist auf meiner Seite. Nicht wahr, Goal? Es gibt keinen dritten Teil. Sag es ihm, Goal. Ich... ich weiß es nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Natürlich nicht. Bei der brillanten Aktion dieses Flohsacks wurde dein Hirnimplantat beschädigt, was ja langsam zur lieben Gewohnheit wird. Ich bring das wieder in Ordnung. Jetzt kapier es doch endlich. Du wirst hier nicht gebraucht. Wenn du Goal wirklich helfen willst, dann spring ab. Wir sind direkt über dem Meer. Mit etwas Glück überlebst du den Sturz sogar. Nein. Nein, das ist nicht richtig. Na komm. Tu das, was für Goal das Beste ist. dieses Dings hier gesehen? Mir ist es aufgefallen. Ich glaube, das ist Rufus Plan, aber ich habe keinen Plan. <lacht> ah, sie ist eine Jackknopf. Ich, ich habe, ich habe, ich, ich weiß nicht. Es ist kein Trauma, aber ich, ich glaube, eine Person weiß es genau, was in meinem Kopf vorgeht mit diesem Ejector. Ich will ihn nicht drücken. <lacht> ich habe keine guten Erfahrungen damit. Das sieht aus wie ein Schleudersitz. Nanu. Da ist ja noch Staub auf der Plakette. Ein Schrumpfstrahler. Hehe, das ist ja sogar besser als ein Schleudersitz. Warte, da ist noch mehr Staub. Krass, ein Bär. Das gefällt mir bisher am besten. Was? Wohl doch der Schleudersitz. Ah. Und wieder der Schrumpfstrahler. Oh, Glasarbeit, das wäre eigentlich Tonis Job gewesen. Okay, ein Schrumpfstrahl. Oder ein Bär. Ich werde nicht zulassen, dass dieser hinterhältige Verräter Goal nach Elysium begleitet. Na komm, du das, was für Goal das Beste ist. Werde ich jetzt geschrumpft? Wenn ich die Plakette richtig deute, dann aktiviert dieser Knopf hier den Schrumpfstrahler. <lacht> Oder ein Bär. Der Bär, mein Favorit. Ich sollte lieber nicht noch einmal pusten. Okay, das heißt, wir lassen den Bär? Ich bin das Beste für Cole. Nein, halt! <lacht> Warum passiert denn da gar nichts? Kann es sein, dass... Oh oh. Nein, Cole! Oh, Idiot! Cole! Nein, 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 nein! Du verdammter Idiot! Kletes, hilf mir! Warte! Geh nicht weg! Ich hol dich! Irgendwie! Siehst du es jetzt? Siehst du, was du für einen Schaden anrichtest? Kletes! Keine Panik! Ich mach das! Warum tue ich der Welt eigentlich nicht den Gefallen, dich umzubringen? Ich komme, Goal! Halte durch! Hey! Wo willst du hin? Ich hab dich gleich! Pass auf! Das Seil kann jeden Moment reißen! Ah, da bist du! Denkst du etwa, du kannst hier einfach abhauen? Sag Tschüss, Rufus. Kletes, nein! Kletes! Der ist schon ein ah. Idiot, ne? Also. Schon ein. Ach du Kacke. Schon sehr dumm. Tschüss. Ah.
Studio. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass er es tatsächlich getan hat. Mach dir mal keine Sorgen. Er ist wie ein Wombat. Er fällt oft, aber er landet immer wieder auf allen, ähm, das sind keine anderen. Ich weiß. Was ist das für ein Geräusch? Was zum... Kohl? Red kein Unsinn. Wenn das Kohl war, dann käme am Ende ja noch... Rufus. Rufus. Aua. Was? Was? Es ist alles bereit für die Sprengung, Herr Amtmann. Zur Kenntnis genommen, Sprengwart. Ist noch was? Gibt es keine neuen Anordnungen? Wir könnten jetzt die Zündsequenz einstellen. Ihr Eifer in allen Ehren. Aber das hier ist nicht das Gründonnerstagsmanöver. Es geht darum, das gesamte Gebiet um das Rostrote Meer zu vernichten, Herr Gott. Noch vor der eigentlichen Planetensprengung. Ich verstehe, Herr Amtmann. Unterbrechen Sie mich nicht. Ich weiß selbst, was hier auf dem Spiel steht. Denken Sie etwa, ich wäre mir der Tragweite nicht bewusst? Es stimmt. Inspektor Cletus hat Elysium noch nicht erreicht. Wir können nur raten, was ihn aufgehalten hat. Aber solange noch immer Hoffnung besteht, dass er seinen Auftrag erfüllt, besteht kein Grund zur Sorge. Und so lange möchte ich auch nichts von irgendwelchen Zündsequenzen hören. Haben Sie das verstanden? Ja, Herr Amtmann. Cletus wird es schaffen. Er wird den ältesten Rat davon überzeugen, dass es kein Leben auf Deponia gibt. Und wenn nicht, werden wir eben dafür sorgen, dass der Planet unbewohnt ist. Ähm, weggetreten. Ich habe zu viele eigene Sorgen, um mich auch noch mit Ihren moralischen Zweifeln auseinanderzusetzen. Also raus! Raus, habe ich gesagt! Ähm, ja, Sir. Wo zum Kehricht steckt dieser Klites? Kommt der? So schnell kann's gehen. Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrunten Notbotwänden. Was in der Tat? Kohls Implantat, was zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war für das bevorstehende, wenn man ehrlich das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen und so gibt's als Konsequenz des letzten Ends noch eine weitere Chance auf Happy Ends. So richtig mit Dancen und Saufen und allem. Ouchi. Ich glaube, ich muss meinen Chiropraktiker feuern. Doc? Oh, wir haben angelegt. Aber wo sind die denn alle? Ah, ein Zettel von Boso, dem alten Piraten. Guten Morgen, Schlafmütze. Doc hat Goal in seine Praxis gebracht. Endlich denkt mal einer mit. Es schien ihr nicht gut zu gehen. Blut aus den Ohren. Auf Krankenhäuser. Wenn du mich suchst, ich bin in der Spelunke. Spelunke. Das klingt nicht übel. Ah, da steht noch was. Vergiss nicht, bei Doc vorbeizuschauen. Er braucht deine Hilfe. Warum kommt nie jemand ohne mich aus? Tja, weil einfach... Oh, Hussa, mit so offen und allem. Gu Rube Goldberg kann einpacken. Schauen wir uns hier doch erstmal um. Hier ist ein Radar. Hm. Der schwimmende Schwarzmarkt liegt mitten im rostroten Meer. Weit weg von den Kreuzertrassen des Organon. Gut so. Okay, ich dachte, jetzt kommt wieder irgendein Rätsel, aber kann nichts machen. Ich kann nicht hier weg. Nicht ohne Goal. Okay, vielleicht später... Mir eine Müller machen. Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Uh, glitschig. Ist das eklig. 
Nein, es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Ich... Moment, was ist das? Hey, das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Ah. Okay. Der ist doch noch gut. Klar, warum nicht? Haben wir hier irgendwo... Was war's? Phosphor? Phosphor? Nee. Ich bin... Ja. Hopp. Äh, raus. Raus, 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 raus. Es geht doch nichts über frische Seeluft. Der Geruch von Abenteuer, Freiheit, der toxischen Chemikalien. Und? Tonis Mutter. Was? Du verscheust die Fische. Fauler Fisch. Na dran. Aber dieser Eingeborene bietet eine willkommene Gelegenheit, mein kosmopolitisches Geschick und meine polyglotten Skills anzuwenden. Ich, Rufus, wo ich finden Doc sein Labor? Redest du mit mir, du Affe? Für Leute wie dich haben wir Stadtpläne aufgestellt. Du meinst durchreisende Helden? Ich meine Leute, mit denen wir nicht sprechen wollen. Nur zur Information. Ich verfüge über einen hervorragenden Orientierungssinn. Deine dämlichen Stadtpläne brauche ich nicht. Und warum schaust du ihn trotzdem an? Tu ich nicht. Ich werfe ihm einen verächtlichen Blick zu. Docs Praxis ist im Industriegebiet. Aber wo ist die Spelunke? Ha, egal, dann gehe ich wohl erstmal Doc besuchen. Okay, also hier ist zurück, hier ist zurück, hier ist zurück, hier ist zurück und hier ist zurück. Oh. Hier ist Industriegebiet, hier ist nicht zurück. Okay, oh, hier sind wir. Äh. Oh, oh, wir, oh, wir können uns teleportieren. Ah. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Zausel den ganzen Ruhm alleine einheimst. Ich wusste nicht, dass das passiert. Ich wollte mich da noch umgucken. Können wir gehen? Ich kann mich auch später noch in der Stadt umgucken. Erst einmal muss ich Doc helfen, Goal wieder auf Vordermann zu bringen. Wäre ja noch schöner, wenn der alte Zausel den ganzen Ruhm alleine einheimst. Okay, dann... Oh, das ist... Ein, ein, ein Schnabeltier. Ja, warum nicht? Okay, was haben wir hier? Hier geht's... Wo auch immer. Hier geht's rauf. Hier geht's auch wo nach immer. Hier ist ein... Menschenbad. Ich verwirrt sehr dieses Schnabeltier. Okay, hier das ist ein Nest. ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Hey. So schön viel Potenzial für ein feierliches... Alles verzehrendes Feuer. Oh ja. Yeah. Äh, wie? So schön viel Potenz... Okay, wir können nicht mehr machen, außer das auf und zu machen. Hier ist eine Airbag-Liste. Ich glaube, warum nicht? Warum würde ich mich überhaupt... Laut Lieferschein ist da ein Ersatz-Airbag für Kanalgondeln in der Kiste. Okay, ich glaube, wir gehen erstmal rauf, oder? Gucken wir uns oben noch ein bisschen an. Also, ich vermute, dass wir hier oben jetzt landen. Ja. Bei dem Schnabeldier. Dann haben wir noch einen Ei im Schornstein. Vorsicht ist geboten. Die Bunten beißen gerne mal zurück. Mann, das war ein lausiges Ostern. Okay, ich möchte mehr fahren. Details, bitte. Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Oh. Wir den Köder benutzen? Ich rühre grundsätzlich... Ja. Okay, dann gehen wir wieder runter. Und gehen... Hier kommen wir wahrscheinlich auch nicht lang, oder? Wir müssen wahrscheinlich durch die Tür, oder? Ich kann mich auch später noch in der... Ja. Erst einmal wäre ja noch... Dann gehen wir mal durch die Tür. Aber dieses Eis, sage ich euch, das brauchen wir für irgendwas. Das hat ein Gesicht. Auge, Auge, Mund. Keine Ahnung, was das hier ist. Oh, ein Wow, Wow, glaube ich. Ich weiß es nicht. 
gucken wir uns hier mal um. Ah, Wer braucht denn mal. sowas? Man spürt doch, wenn Strom fließt. Nehmen wir mal mit. Dann haben wir hier... hier, war doch, ah, hier. Noch mehr ja. Potenzial für noch mehr dramatische Wendungen. Nehmen wir mit. Oh, Ausgerechnet also, weiß. Der Spielverderber unter den Farben. Können wir irgendwas in diese weiße Farbe tun? Dann schon eher schwarz. Mit so aufgeklebten Flammen vorne an der Seite. Und vielleicht ein Drache mit einer Streitaxt. Dann schon eher schwarz. Mit so und vielleicht... Okay. Passiert das mit allen? Dann schon eher schwitzo und vielleicht... Okay, ja. Gut, wir brauchen schwarze Farbe anscheinend. Wir haben einen... Sch Dort steht ein Wachhund. Hier ist ein Stöckchen. Diese Aufgabe unterfordert mein Kombinationsvermögen. Ich verdresche den blöden Köter einfach. <lacht> Hallo, Baba. Dem werde ich schon zeigen, wer hier die überlegene Spezies ist. Was bist du denn für ein niedlicher Wauzi? Ich muss doch sehr bitten. Mein Name ist Cleverbyte. Ich bin eine autonome, kybernetisch hochentwickelte Serviceeinheit, programmiert auf komplexe Sicherheitsaufgaben. Cleverbyte? Was für ein putziger Name für einen Robohund. Ich verbiete mir diese Erniedrigungen. Durch die neuronale Verknüpfung von Computerzeitkreisen mit organischem Hirngewebe bin ich in der Lage, über 3000 Leitkomma-Operationen in der Sekunde vorzunehmen. Kannst du auch Männchen machen? Das vielleicht nicht. Aber ich kann durch einen gezielten Biss dafür sorgen, dass du keine mehr machen kannst. Ganz schön großmäulig für einen cyber dings da wauzi Aber wie sagt man doch so schön? Hunde, die bellen, beißen nicht. Hast du mich etwa bellen gehört? Ich weiß nicht. Ich höre immer nur Mimimi, Nerdgefase, Mimimi. Ich werde Doc empfehlen, dir einen Cyber-Maulkorb zu basteln. Dazu müsstest du wohl erstmal an mir vorbei, oder? Ich lass mir doch von einem dummen Hund nicht den Weg versperren. Ich bin ja auch ein überlegener Kybernetischer. Nee, 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 überlegen, nee, 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 nee. Ich werde dir schon zeigen, wer hier überlegen ist. Platz, lass mich durch, ich muss zu Doc. Wer ist ein artiger Roboterhund? Bilderkütter. Platz. Platz! Ich bin mir nicht sicher, ob ich deine Intention verstehe. Das liegt daran, dass du nur ein dummer Hund bist. Vielleicht würde es helfen, wenn du in ganzen Sätzen sprichst. Lass mich durch, ich muss zum Doc. Oh, das geht leider nicht. Wenn ich dich durchließe, würde ich meine ganze Designation als Wachhund kompromittieren. Ich komprimiere dir auch gleich mal was. Ich glaube, du vergisst, wer hier die überlegene Spezies ist. Warum zeigst du es mir dann nicht einfach? <lacht> Lässt du mich bitte herein? Hm, das klingt zum Besser. Aber... Ich habe das vierte Wort nicht ganz verstanden. Bitte. Bitte sprechen Sie direkt in das Audio-Interface. Meinetwegen. Bitte. 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 <lacht> aufhören. Bitte aufhören. Meine Zeitkreise überladen noch. <lacht> Ich weiß nicht, ich schwank irgendwie zwischen ich mag den Hund und ich würde ihn gerne ins Meer kicken. <lacht> äh, oh, das habe ich gar nicht gesehen, dass hier was anderes steht. Wenn es steht, was anderes. Äh, mach Platz. Bravo. Wenn du dich noch ein bisschen mehr anstrengst, dann gelingt es dir eventuell sogar, einen ganzen Satz zu bilden. <lacht> ein Klacks. <lacht> Hiermit fordere ich dich auf, einen Platz zu machen. <lacht> Brav hast du das gemacht. Aber ich verstehe immer noch nicht ganz, worauf du hinaus willst. Na, Platz. Platz halt. Hier. <lacht> ich werde nicht mehr. Der hält uns echt zum Narren. Wer ist ein artiger Roboterhund? Lass mich kurz darüber nachdenken. Hm, eine Mutter vielleicht? Was? Och, du Mieser. <lacht> Blöder Köter. Gibst du etwas schon auf? <lacht> Enttäuschend. Ähm. Wir malen den Stock an und... Dann schon eher schwarz. So okay, nein, das geht nicht. Hier, Wawa, ich habe was für dich. Na, schau mal, was ich hier Feines habe.
Und jetzt sei ein braves Hundchen und hol das Stöckchen. Was ist? Hol das Stöckchen. Oder bist du etwa zu blöd dafür? Ja, genau. Das wird sein. Hol das Stöckchen. Nein, du holst jetzt das Stöckchen. Aber pronto. Wenn du das Stöckchen so gerne hast, hol es doch selbst. Und wenn du schön brav bist, lass es dich dann vielleicht sogar durch. Okay, ich hole mir kurz diesen Stock, weil wir den bestimmt noch brauchen werden. Äh, ich will es danach jetzt mal... Na los, Fisch ich habe gerade ein Stöckchen geworfen. Und du bist ein Hund. Also, was tut ein Hund in einem solchen Fall? Ich warte darauf, dass du dich noch mehr zum Affen machst. Möp, falsch. Du apportierst den Stock. Oder bist du dazu zu blöd? Warte, ich mache es dir vor. <lacht> Ist dir klar, dass du das nicht mehr <lacht> Oh Junge, das hast du nicht wirklich gerade getan, oder? Ich werd nicht mehr. Äh, kann ich dich vielleicht essen locken? Mal sehen, ob der immer noch lacht, wenn ich ihm sein blödes Blechmaul gestopft habe. Na schau mal, was ich hier feines habe. <lacht> Na gut, das bringt jetzt. Okay. Können wir hier noch irgendwas machen? Wir können mit der Lampe hinterher. Irgendwas scheint mit dieser Lampe nicht zu stimmen. Die flackert andauernd. <lacht> Vielleicht ist ja die Fassung lose. <lacht> da Capo! Ich da Capo! Passt hier einen Stromschlag? Wie verpasse ich den Stromschlag? Äh. Ich, ich mache einfach den Fisch. Ich, ich, ich setze einfach den Fisch unter Strom. Wie viele Angler braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? <lacht> Zwei. Weil Angler nämlich voll dämlich sind. Kann man vielleicht irgendwas kombinieren? Nein, das ergibt keinen Sinn. Wenn die Kurbel elektrisch wäre, wozu dann kurbeln? Das würde einen prima Grillspieß abgeben. Leider wäre dieser Blechköter nur schwer verdaulich. Aha. Isolierter Stock. Vielleicht damit? <lacht> genau. Dieser bellende Mülleimer hält sich vielleicht für schlagfertig. Aber gleich werde ich ihm zeigen, was Schlag, äh, wann, wann der Schlag fertig ist. Äh, was so ein Schlag. Ach, egal. Irgendein geniales Wortspiel mit Schlag halt. <lacht> Schlag. Wegen elektrischem Schlag und so. Ach, Rufus, du brauchst keine Pointe, um brillant zu sein. Äh, el isolierte, elektrisch aufgeladener Stock. Ähm, hä? Okay. <lacht> Irgendwie, wenn ich Linksklick mache zum ersten Mal, dann hat das Spiel ist schon zwar gar nicht interessiert. Ja, ich habe einen äh, Stocki für dich. Nochmal. Jetzt wird er sein blaues Wunder erleben. Hey, was ist los? Gibst du etwa schon auf? Ja, du hattest recht. Diese Stöckchen Sache ist einfach zu hoch für mich. Du verblödete Bullitöle. Ja, so geht das. Du nimmst den Stock in den Mund. <lacht> Oh, Junge, ich, ich werde nicht mehr. Oh, Junge, oh, Junge, Junge, oh, Junge, 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 Junge
Können wir hier irgendwas Mit machen? den Verzweiflungstaten warte ich lieber bis zur letzten Sekunde. Dann wirken sie einfach besser. Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Mecker, mecker, mecker. Ich will ein Wurmloch erzeugen. Oh, wir können den, den Fisch kriegen. Ein wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht, wenn du mecker, mecker. Mit den Verzweiflungstaten wird. Okay. Dann nicht. Gehen wir zu Doc. Beziehungsweise zu Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Hier können wir anscheinend nichts machen. Außer uns Stromschläge holen. Hi. Hey Doc, Rufus. Da was geht. Endlich. Bowl hat es diesmal ganz schön erwischt. Aber wie ich sehe, hast du alles im Griff. Ich gehe da mal Boso suchen. Er sagte was von einer Spelunke. Das Implantat ist schwer beschädigt. Ich muss sofort operieren. Es gibt nur ein Problem. Der Datenträger wird die Prozedur nicht überleben. Und das ist schlecht. Naja, ihr ganzes Bewusstsein ist darauf gespeichert. Ihre Erinnerung, ihr Charakter, die Aufstiegscodes. Ich kann die Daten retten, aber ich brauche einen Satz leerer Datasetten. Und diese Datasetten sind schwer zu bekommen, ne? Wo? Oh, das hier ist der schwimmende Schwarzmarkt. Hier bekommt man einfach alles. Und Hirnimplantate sind der neueste Schrei. Ich habe gerade neulich wieder eins eingebaut. Du bekommst die Datasetten im Gadget-Shop. Was? Wieso ich? Weil ich die Operation vorbereiten muss. Und ich muss mich mit den lokalen Gepflogenheiten auseinandersetzen. Boso sagte was von einer Spelunke. Rufus. Ist ja schon gut. Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Die billigeren verursachen nur Probleme. Ist ja dein Geld. Alles klar, schon. Hey, go, was geht? Sie ist fast immer bewusstlos, wenn wir uns über den Weg laufen. Ob es da einen Zusammenhang gibt? Ach, Unsinn. Du bist halt so atemberaubend, dass ihr die Luft weg bleibt und sie ohnmächtig wird. So. Bowl? Bowl! Sie kann dich nicht hören, Rufus. Kein Problem. Ich weiß, was zu tun ist. Alles, was ich brauche, ist Batteriesäure, Schießpulver, Stierblut. Oder du bringst mir einfach die Datasetten, wie ich es dir aufgetragen habe. Mal sehen. Ja, Kaffee war schon abenteuerlich. Schauen wir uns hier mal um. Der beste Freund des Bastlers. Die Unachtsamkeit von Bastlerkollegen, die ihr Werkzeug offen rumliegen lassen. Nehmen wir uns mal den Schrauben. Und gucken die Schrauben. Ah, Erst kauen. Das sollte ein Hinweis sein, dass du nicht in meinen Sachen herumschnüffeln sollst. Hinweis gehört und ignoriert. Rufus. Ist ja schon gut. Hi. Hallo, oh, nie darf man Spaß haben. Nicht mal rumschnüffeln darf man. Aber hier darf ich rumschnüffeln. Auf für die Freiheit. Ich komme darauf Fisch. zurück, wenn ich ein paar Eiswürfel für meinen Drink brauche. Oh, das wäre lustig gewesen. Ähm. Schalter. Oh. Jetzt? Yes. Ich komme darauf zurück. Kann ich damit irgendwas? Ich glaube, kann ich. Ich mag übrigens diese Hinweisschilder hier. Ich weiß nicht, was mir das hier sagen soll. Es also, ist hier so: Achtung, du kannst brennen. Achtung, dein Kopf kann explodieren. Achtung, du weinst Augen, wenn du duscht. Achtung, eine Rakete. Und Achtung, eine Tastatur, bei der eine Taste fehlt. Na, ob der das wohl hinbekommt? Nicht ohne meine Hilfe. So viel steht mal fest. Ich wollte ja mit ihm reden. Gehen wir doch mal mit ihm. Laufen wir zurück. Wir haben ja Zeit, ne? Die Datasetten gibt's also im Gadget-Shop. Er ist direkt am Hafen. Noch vor dem Stadttor. Lass sie einfach auf meinen Namen anschreiben. Aber achte ja darauf, dass du die guten Datasetten kaufst. Mhm, mh. Dann gehen wir mal raus. Können wir hier jetzt irgendwas machen? Ich bin im Schrankendreher. Ich habe scheinbar zu viel Zeit, dass ich schon anfange, an Docs Uhren rumzuschrauben. 
So, jetzt ist es wieder so angenehm knapp wie immer. Oh. Okay, es hat irgendwas gemacht, aber ich weiß nicht, ob es irgendwas gebracht Ein hat. wenig mehr Power kann hier bestimmt nicht schaden. Spiel nicht an den Geräten herum. Wenn du nicht aufpasst, könntest du ein Wurmloch erzeugen. Mecker, mecker, mecker. Ist doch toll. Aber wir können immer noch nichts machen. Okay. Also irgendwie eine Wurm drin, aber ich glaube, das hat nichts gebracht. Keine Ahnung. Naja. Ah, ist ja das? Nein, ich glaube. Keine Ahnung. Ich dachte, das wären Einschusslöcher, aber ich glaube, das sind keine Einschusslöcher. Hier waren wir. Ah ja, der Farbeimer. Damit können wir, glaube ich, immer noch nichts machen, oder? Dann schon eher schwarz. So. Und vielleicht. Okay, vielleicht. Also, ich glaube, das müssen wir irgendwie schwarz färben. Mit Schwarzpulver oder so. Keine Ahnung. Hey, du. Wer? Ich? Nein, wir reden mit dem Pferd, das hier der läuft. Wir haben dich beobachtet. Wir Aha. wissen, was du vorhast. Da bist du ja mehr als ich. Neuigkeiten verbreiten sich schnell auf dem schwimmenden Schwarzmarkt. Du hast ja etwas sehr Wertvolles. Es darf nicht in die falschen Hände geraten. Hm, und eure Hände sind die richtigen. Sagen wir einfach, wir sind Freunde. Wir sind die Guten. Wir kämpfen gegen die Unterdrückung durch den Organon. Tod dem Organon. Der Organon plant etwas. Etwas Unaussprechliches. So Boom. unaussprechlich, dass wir nicht darüber reden können. Wir müssen los. Wir haben schon zu viel erzählt. Aber wir kommen wieder. Und dann holen wir uns, was uns zusteht. Sprich mit niemandem darüber. Sei auf der Hut. Und vergiss nicht, wer deine wahren Freunde sind. Tod dem Organon. Tod dem Organon. Was war denn das jetzt? Das ist eine exzellente Frage. Ich habe absolut keine Ahnung. Können wir vielleicht jetzt irgendwas machen? Das Ei können wir mit den Sachen nicht holen. Können wir irgendwas... Über der Idee sollte ich wohl noch etwas länger brüten. Was passiert, wenn ich hier raufgehe? Nichts. Okay. Nee, warte, ich will wieder. Und dann gehen wir jetzt... Wo lang? Hier lang? 